ஹலோ இருவான் இந்த நம்ம வீடியோவில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரிலேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் யூனிட் நேம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் கொஷின் தான் படிக்கிறோம் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இதில் டோட்டலாக இருக்க கீவர்ஸ் ஃபோர் கீவர்ஸ் தான் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பை ஒன் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இன்புட் கீ இன்புட் யூனிட்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒரு இன்புட் தரோம் அந்த அது வந்து ஹியூமன் டீடபிள் லாங்குவேஜில் இருக்கும் பட் கம்ப்யூட்டர் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது கம்ப்யூட்டர் வந்து ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அதை தான் இன்புட் யூனிட் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் அண்ட் செகண்ட் அவுட் புட் யூனிட் அவுட் புட் யூனிட்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் மானிட்டர் பிளாட்டர் பிரிண்டர் எல்லாமே ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம மானிட்டரில் ஷோ ஆகிறது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் இது எல்லாமே ஒரு மெமரி ஃபார்மேட்டாக இருக்கும் நம்ம மெமரி ஃபார்மேட்டில் காப்பி பண்ணுறது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் அண்ட் தேர்ட் ஒன் சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இந்த சிபியு வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஏஎல்யூ த்ரீ பார்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஏஎல்யூனா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அடிஷன் சப்ரேஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் லெஸ் தான் ஆர் இக்கோட்டோ கிரேட்டர் கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்கோட்டோ நாட் இக்கோட்டோ அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆர் ஆப்ரேஷன் இது எல்லாமே ஏஎல்யூவில் கவர் ஆகும் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்னா ஜ இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே ஆல்ரெடி சிபியூவில் ப்ரோக்ராம் அந்த ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காத நம்ம கண்ட்ரோல் சிக்னல் கொடுத்து நம்ம இன்புட் இன்புட் தரோம் அந்த இன்புட்டை வந்து சிபியூவில் வந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஜென்ரேட் பண்ணுது அந்த சிபியூவில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி சிபியூவில் வந்து அவுட் புட் வருது நம்ம சிம்பிளாக சொன்னால் கண்ட்ரோல் சிக்னல் நம்ம தரோம் சிபியூவில் ஆல்ரெடி இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை எது ஜென்ரேட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சிபியூவில் அவுட் புட் வருது ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர்னால் ஒரு டெம்பரரி ஸ்மால் ஸ்டோரே சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த ரிஜிஸ்டரில் டூ டைப் இருக்குது ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர் இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டரில் வந்து எம் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அக்கோமேட்டர் இது ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் இது ரெண்டுமே சிபி ஓரியன்டட் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்னால் ஜஸ்ட் யூனி டேரக்ஷனல் நம்ம வந்து இன்புட் பண்ண மட்டும் இன்புட் பண்ணுறது தான் சென்ட் பண்ண முடியும் பட் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ரெண்டுமே இன்புட் சென்ட் பண்ண முடியும் அவுட் புட்டும் ரிசீவ் பண்ண முடியும் அது வந்து பை டேரக்ஷனல் ரிஜிஸ்டர் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் வந்து பை டேரக்ஷனல் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் வந்து யூனி டேரக்ஷனல் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னால் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ரிஜிஸ்டர்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் ரிஜிஸ்டர் நான் ஒன்று சொன்னேன் ரிஜிஸ்டர்னா ஜஸ்ட் ஸ்மால் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் அந்த ஸ்மால் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் தான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் சொல்லுவாங்க அந்த ரிஜிஸ்டராக ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த ஸ்டோர் அந்த ஸ்மால் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அந்த ரிஜிஸ்டரை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டர்னா நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு த்ரீ ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க பட் ஆனால் உங்கள் டிஸ்பிளேல ஒரு ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் த்ரீ ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அந்த கரண்ட்டாக ஒரு டிஸ்பிளே ஆகிற ஃபைல்ஸை தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த அந்த கரண்ட் ஃபைலை தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டர் சொல்லுவாங்க அண்ட் அக்கோமேட்டர் ஆல்ரெடி இன்போர்ட்ஸில் சொல்லலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்பவுமே ஜீரோ செவன் ஒன் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் அக்கோமேட்டர் நம்ம ஒரு இன்புட் தரோம்னா அது வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸில் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ அந்த ரிசல்ட் அதுதான் அரித்மெட்டிக் அக்கோமேட்டர் ஸ்டோர்ஸ் தி ரிசல்ட் வேரியஸ் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் மெமரி யூனிட் மெமரி யூனிட் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி ப்ரைமரி மெமரினா ரேம் அண்ட் ரோம் ரேண்டம் அசஸ் மெமரி ரீட் ஒன் மெமரி ப்ரைமரி மெமரியில் ஆல்ரெடி இன்பில்டாக நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கும் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் ரேம்
சீப்பான சீப் ரேம் சொல்லுவாங்க இந்த சீப் ரேம் இந்த டைனமிக் ரேம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லலாம் இந்த டைனமிக் ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாட்டிக் ரேம் வந்து சிபியூலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரோம் இந்த ரோம் வந்து ரீட் ஒன்லி மெமரி நான் ஒல்டைன் மெமரி இந்த கண்டென்ட் வந்து எரேஸ் ஆகாது நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஷெடன் பண்ணும்போது இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரோக்ராமர் ப்ரோம் அந்த ப்ரோக்ராமர் ப்ரோம் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமர் ரீட் ஒன்லி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி என்னென்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் எஸ்டி கார்டு பென்ட்ரைவ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் செகண்டரி மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கேஷ் மெமரி கேஷ் மெமரிங்கிறது ஒரு காஸ்டியான மெமரி இது எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ரேமுக்கும் சிபிக்கும் இன்டர்மீடியட்டில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்கும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கேஷ் மெமரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஆனால் நீங்கள் செகண்ட் டைம் அந்த ஒரு ஃபைலே சேம் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேஷ் மெமரி ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கேஷ் மெமரி சேவ் பண்ணியிருக்கிறதா தான் உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ரேம் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இதாக கேஷ் மெமரி சொல்லுவாங்க இது கேஷ் மெமரி எதாவது காஸ்ட்லி இயர் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேபிலேருந்து டூ எம்பி வரையும் இருக்கும் நான் அகேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இந்த செகண்ட் இந்த யூனிட்டில் செகண்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட் கொஷின் எயிட் ஐடியாஸ் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் இந்த யூனிட்டில் கம்போ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இதில் இருக்க ஃபோர் கீவர்ஸ் இன்புட் யூனிட் அவுட் புட் யூனிட் ப்ராசஸிங் யூனிட் அண்ட் மெமரி இன்புட் யூனிட்னால் ஜஸ்ட் நம்ம சிஸ்டமில் இன்புட் வரும் அந்த இன்புட் வந்து ஹியூமன் ரீடபிள் லாங்குவேஜ் வரும் நம்ம கொடுக்குவோம் பட் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் கம்ப்யூட்டர் சீரியஸ் ஒன் ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அதுதான் இன்புட் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட்டில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது அவுட் புட் யூனிட்டில் வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் நம்ம ப்ரிண்டர் ப்ரிண்டர் மானிட்டர் பிளாட்டர்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்க்கு எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிளாக ஜஸ்ட் நம்ம மானிட்டரில் ஷோ ஆகிற அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே மானிட்டரில் ஷோ ஆகிறது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து எல்லாமே சைஸ் ஸ்டோரேஜ் டைப்பில் இருக்கும் அந்த ஸ்டோரேஜ் டைப்பை தான் நம்ம ஸ்டோரேஜ் டைப்பை தான் நம்ம காப்பி பண்ண முடியும் அது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க ஹார்ட்வேர்னது நம்ம ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் அண்ட் தேர்ட் ஒன் சிபியூ சிபியூன்றது இதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பாட் இருக்குது ஏஎல்யு கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர் கண்ட்ரோல் யூனிட் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஏஎல்யூன்றது அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் இந்த நம்ம அடிஷ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்லாம் பார்ப்போம்னா அடிஷன் சப்ரேஷன் மல்டிபிகேஷன் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஏஎல்யூ இருக்க வரவா அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்லாம் கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் சிபியூவில் இருக்குது நம்ம இந்த ஏஎல்யூ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே சிபியூவில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்டோராக இருக்கிறத நம்ம கண்ட்ரோல் சிக்னலில் இன்புட் தரும் அந்த ஸ்டோராக இருக்கிற ப்ரோக்ராமை எது ஜென்ரேட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சிபியூவில் அவுட் புட் வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர்னா ரிஜிஸ்டர்னா ஸ்மால் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவாங்க அண்ட் இது இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர் இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர்னா ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு அண்ட் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் இந்த ரெண்டுமே மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் மெமரி டேட்டா அட்ரஸ் வந்து சிபி ஓரியன்டில் இருக்கும் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்னால் ஜஸ்ட் நீங்கள் இன்புட் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அவுட் புட் கிட் பண்ண முடியாது அது ஏன்னா யூனிட் டேரக்ஷனல் அண்ட் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர்னால் நீங்கள் இன்புட்டும் கொடுக்க முடியும் அவுட் புட்டை ரிசீவ் பண்ண முடியாது அதான் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னால் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் நான் பார்த்தா ரிஜிஸ்டர்னால் ஒரு ஸ்மால் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் அந்த ஸ்மால் டெம்பரரி ஸ்டோரேஜை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அதுதான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அது ஹோல்ட் பண்ணி வரீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அதுதான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவுண்டர்னா நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு த்ரீ ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க பட் நீங்கள் கரண்ட்டாக ஒரு ஃபைலில் தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அந்த ஒர்க் கரண்ட்டாக ஒர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபைல்ஸ் பேர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்டர் சொல
அது தான் ரோ மெமரி சொல்லலாம் நான் வால்டேஜ் மெமரி நான் வால்டேஜ் மெமரினா அது வந்து எரேஸ் ஆகாது அது தான் ரோ ரோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரேம்ல வந்து டூ டைப் இருக்குது ஸ்டாட்டிக் ரேம்னு ஒன்று இருக்குது டைனமிக் ரேம்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டாட்டிக் ரேம்னா சிபியில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் ரேம் சிபியில் இருக்க மெமரி ரேம் எல்லாமே காஸ்ட்லி அண்ட் சீப்பான மெமரி பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ரேம் இருக்குது இந்த டைனமிக் ரேம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் டைனமிக் ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஓகே இதுதான் ஸ்டாட்டிக் ரேம் அண்ட் டைனமிக் ரேம் ஓகே அண்ட் ரோம்னால் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஷடோன் கம்ப்யூட்டர் ஷடோன்லேயும் ஆன் பண்ணாலும் உங்கள் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ண ஃபைல்ஸ் ஆல்ரெடி எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லாமல் அப்படி இருக்கும் அதுதான் ரோம்னு சொல்லுவாங்க நான் வால்டைன் மெமரி அந்த கண்டென்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணால் அண்ட் அந்த ரோம்லேயும் நிறைய டைப் இருக்குது ப்ரோக்ராமர் ரீட் ஒன் மெமரி எரிசபிள் எலக்ட்ரிக்கல் எரிசபிள் ப்ரோக்ராமர் ரீட் ஒன் மெமரி எரிசபிள் ப்ரோக்ராமர் ரீட் ஒன் மெமரி அண்ட் ஓகே செகண்டரி மெமரி என்னென்னு பார்க்கலாம் செகண்டரி மெமரி ஜஸ்ட் நீங்கள் எஸ்டி கார்டு எஸ்னலாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே செகண்டரி மெமரி சொல்லுவாங்க பென் ட்ரைவ் இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் செகண்டரி மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கேட் மெமரி கேட் மெமரினா ஜஸ்ட் இது வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ரேமுக்கும் சிபிக்கும் நடக்கிற நடக்க அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் கேட் மெமரி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணால் அந்த டைம் ஒரு த்ரீ செகண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் டைம் ஆகும் பட் நீங்கள் செகண்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒன் செகண்ட் அந்த டைம் ஷார்ட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் செகண்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும் போது தான் டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கன்சியூம் பண்ணோம் செகண்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணும் போது டைம் கம்மியாக தான் கன்சியூம் பண்ணோம் அதுதான் கேட்ச் மெமரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது கேட்ச் மெமரி ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிங்க இந்த கேட்ச் மெமரி வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அந்த கேட்ச் மெமரி வந்து இருந்தால் தான் சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் காம்பிடன்ஸாக கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்ல செகண்ட் கொஷின் இது தான் அது ஃபஸ்ட் கொஷின் எயிட் ஐடியாஸ் படிக்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த நோட்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கில் சென்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி